ഇന്ത്യൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് കെയർ വിത്ത് കൈൻഡ്നെസ് നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം ആണ് വിജയ ശതമാനം അറുപത്തി എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറുമേനി വിജയവുമായി ആലിപ്പുറവ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികളിൽ മുഴുവൻ പേരും വിജയിച്ചു വിജയത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച് കാൽ തള്ളിയൊടിച്ച കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് അഞ്ചു വർഷം കഠിന തടവും അഞ്ചു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരി പാറക്കുണ്ട് കരയങ്കോട് അൻപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള പാർവതിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളായ ഹക്കീം ജാഫർ എന്നിവരെയാണ് മണ്ണാർക്കാട് ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് ഈ വർഷത്തെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം ആണ് വിജയ ശതമാനം അറുപത്തി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വിജയ ശതമാനം ഒൻപത് ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം ശതമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയ ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ശതമാനം ഈ വർഷത്തെ വർധനവ് നാൽപ്പ പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് ശതമാനം എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്ത് അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് അറുപത്തെട്ട് ആറ് പൂജ്യം നാല് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വർധനവ് ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച് കാൽ തല്ലിയോടിച്ച കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് അഞ്ചു വർഷം കഠിന തടവും അഞ്ചു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരി പാറക്കുണ്ട് കരിയാങ്കോട് അൻപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള പാർവതിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളായ ഹക്കീം ജാഫർ എന്നിവരെയാണ് മണ്ണാർക്കാട് ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം ബൈക്ക് തട്ടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തർക്കത്തിനെ തുടർന്നാണ് പാർവതിക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് പാർവതിയുടെ മക്കളായ രഞ്ജിത്ത് സഞ്ജയ് എന്നിവരെ പ്രതികളായ ഹക്കീം ജാഫർ എന്നിവർ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട് തടയാൻ ചെന്ന പാർവതിയെ ഇരുമ്പുവടികൊണ്ട് തല്ലി വലതുകാൽ ഒടിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പാർവതി ഇപ്പോഴും നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഐ പി സി വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രതികൾക്ക് ഒരു വർഷം കഠിന തടവും പതിനായിരം രൂപ പിഴയും അടയ്ക്കണം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വകുപ്പ് പ്രകാരം അഞ്ചു വർഷം കഠിന തടവും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും അടയ്ക്കണം തടവ് ശിക്ഷ ഒന്നിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതി പിഴത്തുകയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പാർവതിക്ക് നൽകാനും ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജി കെ എം രതീഷ് കുമാർ വിധിച്ചു പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പി പി ജയൻ ഹാജരായി സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് സംസ്ഥാന അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ റസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മണ്ണാർക്കാട് തുടക്കമായി ഇത് നാലാം തവണയാണ് മണ്ണാർക്കാട് സംസ്ഥാന തലത്തിന് വേദിയാകുന്നത് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റസ്ലിംഗ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കണ്ട മത്സരങ്ങൾ രണ്ടും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ഇത് വളരെ അപകട സാധ്യതയൊക്കെയുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് എന്നും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതിനിതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ എന്നെ ഈ ഇനത്തോട് എനിക്കുള്ളൊരു ഒരു ആകർഷണത എതിരാളിയെ വീഴ്ത്തുക തളർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നേരിട്ടൊരു ഫൈറ്റാണ് ഒരു കിടമത്സരമാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇതി
ആ വലിയ വികാര വിക്ഷോഭത്തിലും അച്ചടക്കം പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഇനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യർക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്ന ആളാണ് നമ്മളെ ടെമ്പർ ലൂസായിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാതെ ആളുകളെ ഷോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ അടിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അതാണ് പക്ഷെ ഇതിന് നല്ല വാശിയുണ്ട് എനിക്ക് അവളെ കീഴ്പ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം പക്ഷെ അതിനൊരിക്കലും നമ്മൾ മുറ തെറ്റിക്കുന്നില്ല ആ വാശിയും ആവേശം ഉണ്ടെങ്കിലും നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതൊരു നല്ല പരിശീലനമാണ് എട്ടാമത് സംസ്ഥാന അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ പുരുഷ വനിതാ റസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരങ്ങളാണ് മണ്ണാർക്കാട് ബൈപ്പാസ് റോഡിലുള്ള ബ്രിജസ് ടർഫ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്നത് ദേശീയ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള അറുനൂറിലധികം ഗുസ്തി താരങ്ങൾ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യ ദിവസം ഗ്രീക്കോ റോമൻ വനിതാ വിഭാഗം മത്സരത്തിൽ ഇരുപത് മെഡലുകൾക്കായി മുന്നൂറോളം മത്സരാർത്ഥികളും രണ്ടാം ദിവസം ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ മത്സരത്തിൽ പത്തു മെഡലുകൾക്കായി മുന്നൂറോളം താരങ്ങളും ഗോതയിൽ ഇറങ്ങി അന്താരാഷ്ട്ര റഫറിയും റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറലുമായ വി എൻ പ്രസൂദ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഡയറക്ടറുമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ പ്രമുഖരായ ദേശീയ റഫറിമാർ ഉൾപ്പെടെ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ എ കമ്മാപ്പ അധ്യക്ഷനായി വിജയികൾക്ക് ഡി വൈ എസ് പി ഫിറോസ് എം ഷഫീഖ് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ മൺസൂർ ഇബ്രാഹിം സംഘാടകരായ ടി എം അബ്ദുൽ അലി മൺസൂർ കെ ഹംസ എൻ വി ഷബീർ കെ വിനയൻ ദേവദാസ് ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് മലപ്പുറം വാണിയമ്പലം സ്വദേശിയായ ഏഴു വയസ്സുകാരി അമ്മാവൻ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പരാതിയിൽ വണ്ടൂർ പോലീസ് എടുത്ത കേസിൽ തുടർ നടപടി വൈകുന്നുവെന്നും കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പോക്സോ കേസിൽ ഒരു മാസത്തിലധികമായിട്ടും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു കുട്ടിയുടെ മാതാവും പിതാവും അകന്നു കഴിയുകയാണ് പെൺകുട്ടി പിതാവിന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസം കേരളത്തിന് പുറത്തു പഠിക്കുന്ന മാതാവ് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് കുട്ടിയെ ഇടവണ്ണയിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മാതാവ് കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്താണ് അമ്മാവൻ പീഡിപ്പിച്ചത് സി സി എൻ മലപ്പുറം വയനാട് ആസ്ഥാനമായുള്ള ധനകോടി ചിറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഉടമകൾ എൺപത് കോടിയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന ആരോപണവുമായി ജീവനക്കാരും നിക്ഷേപകരും നാലു ജില്ലകളിലായി അയ്യായിരം പേർ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായതായി ഇവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മലപ്പുറത്തെ ഏഴു ശാഖകളിൽ നിന്നായി പതിനാല് കോടി രൂപ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിട്ടി കാലാവധി പൂർത്തിയായിട്ടും പണം തിരികെ നൽകുന്നില്ല ഒരു ലക്ഷം മുതൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ഹെഡ് ഓഫീസും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളും പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഉടമകൾ ഒളിവിൽ പോയി നിക്ഷേപകരുടെ തുക തിരികെ ലഭിക്കാൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കണമെന്ന് കർമ്മസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ആരംഭിക്കുന്നു ഈ പ്രക്ഷോഭത്തോടൊപ്പം തന്നെ നിക്ഷേപകരുടെ തുക ലഭ്യമാവുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടറെയും ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ അധികാരികളുടെയും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനും തീരുമാനിച്ചു ഭാരവാഹികളായ മൊയ്തു പുലൂർ ചങ്ങാട്ടിൽ അനീഷ് ബാബു ഹനീഫ ജയകൃഷ്ണൻ മലപ്പുറം ടിൻസ് ടി മുസ്തഫ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മലപ്പുറം മലപ്പുറം ജില്ലാ ട്രോമോ കെയറിന്റെ പതിനെട്ടാം വാർഷികം ശനിയാഴ്ച മലപ്പുറം ടൌൺ ഹാളിൽ മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ അംഗങ്ങളായ യൂണിറ്റാണ് മലപ്പുറം ട്രോമോ കെയർ ജില്ലാ കളക്ടർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആർ ടി ഒ എന്നിവർ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരികളായാണ് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ട്രോമോ കെയർ യൂണിറ്റ് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലാണ് യൂണിറ്റുകൾ നിലവിൽ മുപ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റുകളുടെ കീഴിലായി പരിശീലനം നേടിയ എൺപത്തി അയ്യായിരം ട്രോമോ കെയർ വോളണ്ടിയർമാരുണ്ട് ഇതിൽ അറുനൂറ് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടും 
MLA mar, ada boleh officials, macam jadi asyik, kamu yang support tu, ella makin tu nak terjun beri. Jadi awal awal pada beri kita, nama kita program hari ni kita ni. Malah from kerjaya tali ni, nama orang abang kita tu kan dah sanjaya hari hari ni kita ni. Adik, nama kita town hall ni, pada ni session, pertama hari ni, audio dia. प्रेसिडेंट डॉक्टर मुहम्मद नजीब सेक्रेटरी के पी प्रदेश भारवाही कलाया आशरफ एचएमसी रफीक हमीद ओमानूर रशीद पी मालपुरम इन्हीं वार्ता सम्मेलन ने दिल पांकी डटू सीसीएन मालपुरम होट्टे पालम नगर तिल सी ब्रालाई ने बींडम आपगड़म काल नडे यात्रा कार्य बाई की डचू आपगड़ तिले सीसीटीवी दृश्यम ले भिजू यात्रे प्रणाई के निवेदक कोटाई में आया टीम आल्फेडे आवरम संचरी के टेन नमोड अपम इंदा सांतोना परिवारी के भाग माई कोटाई में ले अंकनगले दंडम समाहरिचा आर व्हीलचेयर वालों के विद्रनम आरबिचु आधे व्हीलचेयर के विद्रनम लेकिडी पेरियर पंजायत प्रसन्न के सूर्य शेटुवांगी पायलेटिव केयर नलगी कोंडा பிருத்தைப் பிருத்தைப்பிருத்தைப்பிருத்தைப்பிருத்தைப்பிருத்தைப்பிருத்தைப்பிருத்தைப்பிருத்தைப்பிருத்தைப்பிருத்தைப்பிருத்தைப்ப
റിസൾട്ട്സ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് അതിൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസും മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സി ഗ്രേഡിൽ കുറയാത്ത ഗ്രേഡ് നേടാനായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനാർഹമായ കാര്യമാണ് ഇതിന് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും അതുപോലെ പി ടി എയുടെയും ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ തിളക്കം കൂട്ടുകയാണ് സ്ഥിതി പരീക്ഷയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ആറാം തവണയാണ് ഈ അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മാത്രം ഒരു കുട്ടി തോറ്റതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം നേടാനായില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ പതിനെട്ട് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നൂറ് ശതമാനം വിജയമാണ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഇത്രയും നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ പറ്റിയത് വളരെ അഭിമാനം തന്നെയാണ് ഈ നാട്ടുകാർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നേട്ടമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കാണുകയാണ് സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കെ ഫോൺ ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡ് വാഴിയങ്കടയിലും നൽകി ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി അഫ്സൽ കണക്ഷൻ നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള വിഷൻ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ നൽകി വരുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡ് വാഴയങ്കടയിലും നൽകി തുടങ്ങി മാരുതി കേബിൾ വിഷനിലൂടെയാണ് വാഴയങ്കട ഇടാക്കലിലെ ഇടാക്കൽ പുരക്കൽ ചിന്നുമോൾക്കും വാഴയങ്കട വീട്ടിക്കുന്നത്ത് ഗോപികയ്ക്കും കെ ഫോൺ കണക്ഷൻ നൽകിയത് പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നൽകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ഫിംഗർ ടിപ്പ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വിരൽ തുമ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉള്ളത് ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയും കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് അവരെ തക്ക പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ അവർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ പ്രാപ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ്റെ കെ ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള ആ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരനായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ പ്രാപ്യമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഇവിടെ കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം കണക്ഷൻ ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഗോപിക പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി എനിക്ക് അറിയായിരുന്നില്ല ഇത് കൊടുത്തോ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും വൈഫൈ ഒന്നും പോലും അറി അറിഞ്ഞായിരുന്നില്ല അമ്മയാണ് അമ്മ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ അറിയുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോഴാണ് വൈഫൈ അറിയണേ ഒരുപാട് സർപ്രൈസിലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് നന്ദി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചടങ്ങിൽ ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി അഫ്സൽ വാർഡ് മെമ്പർ സരോജ ദേവി മാരുതി കേബിൾ വിഷൻ ഡയറക്ടർ സി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നമ്മളെ ഈ നമ്മളെ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും താഴ്ത്തി തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ എല്ലാ വാർഡിലും ഉണ്ട് മൂന്നാളെ വെച്ചിട്ട് പേര് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മൂന്നാളത് കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ രണ്ടാൾക്കാരുടെ പാസ്സായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദ്യ കെ എസ് സ്റ്റോർ താഴേക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൂരിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പെരിന്തൽമണ്ണ എം എൽ എ നജീബ് കാന്തപുരം ആദ്യ കെ എസ് സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താഴേക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയേഴാം നമ്പർ റേഷൻ കടയാണ് കെ സ്റ്റോറായി മാറ്റിയത് റേഷൻ കടകളുടെ നവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതുതായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് കെ സ്റ്റോർ പദ്ധതി ശബരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചെറിയ പാചകവാതക സിലിണ്ടർ മിൽമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ സി സി സേവനങ്ങൾ എന്നിവ കെ സ്റ്റോർ വഴി ജനങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ ലഭ്യമാകും താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സോഫിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ ഫസീല ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ പി അബ്ദുറഹ്മാൻ ടി ടി മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് ആലി ഓങ്ങല്ലൂർ ഹമീദ് വി പി റഷീദ് റേഷനിങ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ടി എ രജീഷ് കുമാർ എസ് സതീഷ് പ്രവീൺ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ എൽ ഡി എഫ് പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മേലാറ്റൂരിൽ റാലിയും പൊതുയോഗവും നടത്തി പൊതുസമ
എന്ത് കോട്ടയത്ത് പോയില്ല കോഴിക്കോട്ട് വന്ന് കോഴിക്കോട്ട് ഒരു വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കണം ആ മരണപ്പെട്ട മൂന്ന് പേർ ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് ആക്രമത്തിൽ അയാൾ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതുപോലെ പല സംഭവങ്ങളും നമ്മളുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അസീമാനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്യാസി വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഇന്ന ഇന്ന ബോംബാക്രമണത്തിൽ ഞങ്ങളായിരുന്നു അതിന്റെ സൂത്രധാരനകന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സംഘപരിവാർ അനുകൂലികൾ അവരെ പിടികൂടിയില്ലേ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പല ഭീകരാക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അജിത് കോളാടി സി ടി ഷാനവാസ് കെ വി ദാസ് ഭൂട്ടോ ഉമർ ജോസ് വർഗീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എം എ അജയ്കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ എം എം മുസ്തഫ സ്വാഗതവും പി രാമചന്ദ്രൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു സി സി എൻ പെരിന്തൽ മണ്ണ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വർഷത്തെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം ആണ് വിജയ ശതമാനം അറുപത്തിയെട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറ് മേനി വിജയവുമായി ആലിപ്പറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികളിൽ മുഴുവൻ പേരും വിജയിച്ചു വിജയത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച് കാൽ തള്ളിയൊടിച്ച കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് അഞ്ചു വർഷം കഠിന തടവും അഞ്ചു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരി പാറക്കുണ്ട് കരയങ്കോട് അൻപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള പാർവതിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളായ ഹക്കീം ജാഫർ എന്നിവരെയാണ് മണ്ണാർക്കാട് ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് ഇതോടെ സി സി എൻ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് കെയർ വിത്ത് കൈൻഡ്നസ്